గత నాలుగు రోజులుగా చంద్రబాబు నాయుడు గారి అరెస్టుకు సంబంధించి కోర్టు ప్రైమా ఫేసీ అందులో కేసు బలంగా ఉంది సాక్ష్యాధారాలు ఉన్నాయని భావించి జ్యుడిషియల్ కస్టడీకి పంపిన తర్వాత కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ కానీ ఆ పార్టీ ఇక మార్గనిర్దేశం చేసే చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ ఆయన పార్టీకి కానీ ఎల్లో మీడియా అలాగే ఆయనకు సంబంధించిన దశాబ్దాలుగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు పెంచి పోషించి ఓడలు దిగిన మర్రి చెట్టులాగా దేశమంతా విస్తరించిన ఒక వ్యవస్థ వ్యవస్థలనే మేనేజ్ చేయగలిగి మేనిపులేట్ చేయగలిగిన మహా వ్యవస్థ అందులో అన్ని రకాల వాళ్ళు ఉన్నారు బ్రోకర్లు ఉంటారు పొలిటీషియన్స్ కొంతమంది ఉంటారు అదర్ వ్యవస్థల్లో ప్రముఖులు ఉంటారు అందులో రిటైర్డ్ అయిన వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళందరిని బలవంతంగా దించి వాళ్ళతో స్టేట్మెంట్లు ఇప్పించడం అలాగే ప్రపంచం తలకిందులైనట్టు అన్యాయంగా ఘోరంగా ఒక డెబ్బై మూడేళ్ల వృద్ధుణ్ణి హింసిస్తున్నట్టు మూడు రోజులుగా నాలుగు రోజులుగా ఇస్తున్న పిక్చర్ లేదా అలాంటి చిత్రం సృష్టించడానికి వీళ్ళందరూ కలిసి చేస్తున్న ప్రయత్నం అది చూస్తే అసలు ఇష్యూ ఏంటి వీళ్ళు చేస్తున్న హడావుడి హంగామా దేనికి కోర్టు కూడా ప్రైమా ఫేసీ కేసు ఉందన్నాక లేదు పెట్టిన కేసులో చిన్న పిల్లవాడిని అడిగిన వన్ టూ త్రీ ఫోర్ పాయింట్స్ చూస్తే ఒక కాన్స్పిరసీతో ఒక కుట్రతో రాష్ట్ర ఖజానాకు వందల కోట్ల రూపాయల నష్టం కలిగి ఇచ్చి నేరుగా నష్టం అదేదో తాత్సారం వల్లనో కాదు దోపిడీ ప్రజల సొమ్ము మూడు వందల డెబ్బై ఒక్క కోట్లు ఇటు పక్కకు పంపేసేయడం అది చేయడానికి దానికి ముందు పరంపరగా ఒక యజ్ఞంలాగా కుట్రలతో కూడిన యజ్ఞంలాగా వాళ్ళు చేసిన ఎత్తి వేసిన వ్యూహాలు కావచ్చు వాటిని అమలు చేసిన తీరు కావచ్చు ఇవన్నీ ఏంటి అవన్నీ అవన్నీ ఒట్టివే ఊహల ఎవరైనా దొంగతనం దొంగతనమే దొంగను పట్టుకుంటే అరెస్టు చేయడం మానవ హక్కులకు భంగం అంటే ఎట్లా హత్య చేసిన వాడిని హంతకుని అక్కడ హత్య జరిగింది ప్రూఫ్లు ఉన్నాయి డెడ్ బాడీ లేదు హంతకుడు ఈయన అనడానికి ఆధారాలు ఉన్నాయి అరెస్టు చేస్తే అన్యాయం జరిగిపోతుంది ఘోరం జరిగిపోతుంది అంటే ఎట్లా కొన్ని అనుమానం ఉంది అనడానికి ఆధారాలు లేకపోతే ఏదైనా అనుకోవచ్చు పక్కా ఆధారాలతో రిమాండ్ రిపోర్ట్ ఇచ్చారు ఏజెన్సీ పక్కా ఆధారాలతో ఆయన ప్రభుత్వంలో ఉన్న కానీ నేషనల్ ఏజెన్సీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీ రిపోర్ట్ ఇచ్చింది అరే బాబు మీ దగ్గర దోపిడీ జరిగింది అని అక్కడ నుంచి వార్నింగ్ బెల్ మోయించింది వార్నింగ్ ఇచ్చింది సరే దోపిడీ చేసిన వ్యక్తే దీంట్లో ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఎందుకు దాన్ని పక్కన పెట్టి ఆ ఆధారాలు ఏమున్నాయో వాటిని తుడి చేసినారు తర్వాత ఆ దాని ఆధారంగా సెంట్రల్ ఏజెన్సీ ఆధారంగా ఏపీసీఏడి కేసు బుక్ చేసి దానికి సంబంధించి కొన్ని అరెస్టులు అవి చేశాక ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టర్ రంగ డైరెక్టరేట్ రంగంలోకి దిగింది వాళ్ళ పాత్ర మనీ లాండరింగ్ మీద మెయిన్ దృష్టి పెట్టి మనీ లాండరింగ్ ఎక్కడ వచ్చింది బయటకు పోయిన డబ్బు షెల్ కంపెనీల ద్వారా హవాలా పద్ధతిలో క్యాష్ డ్రా చేసి చేరాల్సిన చోటు చేర్చినారనేది 
వీటన్నిటికి ఒక కీలకమైన అత్యంత ముఖ్యమైనది ఉంది ఏ కంపెనీ పేరైతే సీమెన్స్ పేరు చెప్తున్నారు వాళ్ళు అసలు మాకు సంబంధమే లేదు మేము లేము సీన్లోనే వాళ్ళని ఇంత జరిగిన తర్వాత కూడా ఈరోజుకు సీమెన్స్ సంస్థ ఎంత గొప్పది అంటారు అది గుజరాత్లో చేసింది అంటారు ఛత్తీస్గఢ్లో చేసింది అంటారు ప్రపంచంలో దాని వాల్యూ ఎంతో తెలుసు అంటారు ఇష్యూ సీవెన్స్ కంపెనీనా ఆఖరి కొద్దీ వెంట్ టు ది ఎక్స్టెంట్ ఎవడైతే అరెస్ట్ అయ్యాడో వాడిని తీసుకొచ్చేసి వాటితో కూడా ఒకటి వీడియో ఇది ఆ సోకాల్ పత్రికలు అనుకుని కూడా వాళ్ళు పెద్ద బ్యానర్ హెడింగ్లతో వాటిని వేయడం అసలు మాకు నోటీసులే లేవు మేము అరెస్టే కాలేదని అంటే ఆ ఎన్ఫోర్స్ డైరెక్టరేట్ వాళ్ళ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ కూడా వాళ్ళకి డౌట్ వస్తుంది అవును మేము చేసామా అన్నట్టు అంత దబాయింపు అంటే గట్టిగా దబాయించి గట్టిగా అరుస్తుంటే ఖచ్చితంగా మేము చెప్పేది నిజమవుతుంది ఎంత అబద్ధమైనా సరే అని ఏదైతే గోబెల్స్ దీన్ని నమ్ముతున్నారో చంద్రబాబు నాయుడు దేన్ని నమ్ముకొని అయితే ఆయన నలభై ఏళ్ళలో లేదా అంతకుముందు నుంచి జరిగిన ప్రస్థానం జరుగుతూ వచ్చిందో దాన్ని ఇప్పుడు ఇంకా పది రేట్లు పెంచి చేస్తున్నారు సిగ్గుపడాలా డిఫెండ్ చేసుకోవడానికి లీగల్ ప్లాట్ఫామ్ ఉంది అక్కడే చేయాలి లేదా మేమేదన్నా పొడుస్తుంటే అరే కోర్టు కేసినారు కదబ్బా కోర్టులో చూసుకుంటాం మీరెందుకు దీని నుంచి పొలిటికల్ దీన్ని రాజకీయ ప్రయోజనాలు ఆశించి మీరు దబా ఇచ్చేస్తున్నారు అని మమ్మల్ని అనొచ్చు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు కానీ ప్రభుత్వం వైపు నుంచి మా వాళ్ళ ఉల్టా అయిపోయింది వాళ్ళు వాళ్ళు దబాయింపులకు మేము ఆన్సర్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది ఈ కేసులో స్కామ్ జరిగిందనడానికి మిగిలిన వచ్చే పక్కన పెట్టా సీమెన్స్ గ్లోబల్ సంస్థ మెయిన్ సంస్థ ఎప్పుడైతే మేము అలాంటి అగ్రిమెంట్ చేసుకోలేదు మా దీంట్లో అట్లా వేల కోట్లకు సంబంధించి ఇది చేసే అలవాటు లేదు మాకు సంబంధం లేకుండా సృష్టించబడిన ఒక ఎంఓయూ ద్వారా మీ డబ్బులు దోపిడీకి గురయ్యాయనే విషయం కనపడుతోంది అని వాళ్ళు ఇంటర్నల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసేసి ఇచ్చారు అందులో బాధ్యులైన వాడు అరెస్ట్ కూడా అయినాడు ఆ సంస్థే మాకు సంబంధం లేదంటే మరి ఆ అగ్రిమెంట్ పేరు మీద ఇచ్చిన మూడు వందల డెబ్బై ఒక్క కోట్లు అది కూడా ఏది అన్ని బిజినెస్ రూల్స్ గవర్నమెంట్ బిజినెస్ రూల్స్ కానీ ప్రభుత్వం నడవాల్సిన తీరుకు సంబంధించిన బిజినెస్ రూల్స్ కానీ గైడ్ లైన్స్ కానీ వాటినన్నింటినీ ఉల్లంఘించి వాటిని రిలీజ్ చేయడం తరువాత ఆ రిలీజ్ అయిన ప్రాసెస్ కూడా ఒత్తిడి తెచ్చి మీద మీద కొట్టి అవి నోట్ ఫైల్స్లో అన్నీ వస్తాయి అది చేయడం ఆ ఇచ్చినది కూడా సీమెన్స్కు కాదు మధ్యలో డిజైన్ టెక్ డిజైన్ టెక్ అనే కంపెనీకి దానికి పోవడం అక్కడికి పోయిన తర్వాత అవి వేరే షెల్ కంపెనీస్కి పోయాయని ఆల్రెడీ ప్రూవ్ కావడం వాళ్లకు డబ్బు రాలేదంటున్నారు సీమెన్స్ కంపెనీ మేము అగ్రిమెంట్ చేసుకోలేదంటారు చేసుకున్నాడు సొంత దీని మీద చేసుకున్నాడు మా కంపెనీ దుర్వినియోగం చేసుకున్నాడు అని వాళ్ళు అంటున్నారు మా దగ్గర అసలు తొంభై శాతం గ్రాంటీ నీడ్ అనే గ్రాంటీ నీడే తెలియదు తొంభై శాతం గ్రాంటీ నీడ్ అనేది అసలు ఉదాహరణ గ్రాంటీ నీడ్ ఎందుకు ఇస్తామని వాళ్ళు అనేది ప్రైవేట్ సంస్థ ఆల్రెడీ డిస్కౌంట్ ఏదో ఐదు పర్సెంట్ అంటే మనం ఏదైనా సరుకు ఉంటే 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 ఉండొచ్చు ఇది ఇచ్చినట్టు కొనే సరుకు సైజును బట్టి వాల్యూమ్ను బట్టి అందులోనూ ఆ గ్లోబల్ సంస్థ వీళ్ళు చెప్పిన సాఫ్ట్వేర్ సీమెన్స్ సాఫ్ట్వేర్ ఇండియాకు సంబంధించింది ఒక చిన్న వర్టికల్ వాడికి సిఎస్ఆర్ కూడా లేదంట అంటే కొన్ని కంపెనీ కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కింద కొంత ఏమైనా ఖర్చు పెట్టేది కూడా ఆ వాళ్ళకి అసలు లేదని అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు మీరు ఘోరంగా ఇదే అయిపోయారు మీకు సానుభూతి చూపిస్తున్నాం కావాలంటే మీకు సహకారం ఇస్తామని వాళ్ళు అన్నారు సో అవి లేదు డబ్బులు ఇచ్చినావు డబ్బులు పోయినాయి అది ఇంకో చిన్న కంపెనీ ఎవరు డిజైన్ టెక్ పోయింది మరి ఆ డబ్బులు ఎక్కడికి పోయినాయి 
మరి అది కేసే కదా మిగిలిన పక్కన పెట్టే ముందు నువ్వు ఇచ్చిన డబ్బులు మాకు రాలేదు మేము అసలు అగ్రిమెంట్ చేసుకోలేదు అవసరం అన్నాక అది కేసా కాదా బలమైన కేసా కాదా క్రిమినల్ కాన్స్పిరసీ ఉందా లేదా ఇది ఇది ఎవరిని అడిగినా దానికే పెద్ద చదువు జ్ఞానము లాయర్లు ఢిల్లీ నుంచి దిగి కోట్ల రూపాయలు పే చేసి తెచ్చుకున్న లాయర్లు మోరేం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదుగా మామూలు వాళ్ళని ఎవరిని అడిగినా చెప్తారుగా డబ్బులు ఇచ్చినాము తీసుకున్నాడు లేడు పలానా వాళ్ళకి ఇచ్చామనుకోండి వాళ్ళని అడిగితే మాకేం సంబంధం మాకు తెలియదంటే అది కేసు లేదంటే ఎట్లా తర్వాత ఆ డబ్బు ఎక్కడికి పోయిందో ఈ మధ్య కాలంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వీళ్ళు నోటీస్ ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి చూస్తే తెలుస్తుంది అవి బయటకు పోయాక షెల్ కంపెనీస్ ద్వారా పోయిన దాంతవరకు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో తెలిస్తే ఓహో ఎక్కడికి పోయి ఉంటాయని అడిగి ఎందుకంటే ఈయన దగ్గర ఇది జరిగింది అక్కడ పోయిన ఇవి ఎక్కడికి పోయినాయో ఈ మధ్య వచ్చిన నోటీసులు బట్టి చూస్తే అది తెలుస్తోంది అందులో అనుమానం వచ్చి రారా వచ్చి వచ్చి మీరు మీ వాంగ్మూలం ఇవ్వండి మీ మీరే దగ్గర ఉన్న సమాచారం ఇవ్వండి అంటే వాళ్ళు దేశం వదిలి ఉడాయించినారు ఇంకా అంత అది ఒక ఆధారం ఎందుకు ఉడాయించాలి నిజంగా వాళ్ళకి ఏమి ఇదిలేకపోతే బ్రావు గానే వచ్చి మాకు సంబంధం లేదని చెప్పినచ్చుగా రాత్రికి రాత్రి వాళ్ళు పార్సల్ చేసి దుబాయ్ కోకండి యుఎస్ కోకండి పంపించేంత శక్తి ఎవరికి ఉంటుంది చంద్రబాబు నాయుడు గారి కాక ఎవరు కుదురుతుంది ఒక ఇక్కడ ప్రభుత్వ ఉద్యోగిగా ఉన్న ఒక వ్యక్తికి అంతకుముందే ఆ మనోజ్ వాసుదేవ్ అనే వ్యక్తికి అరెస్టు కొత్త కాదు లేదా స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం కొత్త కాదు ఐదు రోజులు భయపడిపోవాల్సిన అవసరం ఏంది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ దాంట్లో అన్ని స్టేట్మెంట్ ఇచ్చినాడు ఎందుకంటే ఇది థ్రెట్ ఎక్కువ ఉంది పెద్దది మరి ఏం చెప్పారో ఏం చేశారో ఇద్దరిని రాత్రి రాత్రి క్రాస్ చేయించారు బయటికి తర్వాత ఇక్కడ కూడా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టర్ ఎస్ హవాలా పద్ధతిలో పోయింది అది ఐడెంటిఫై చేసింది దానికి సంబంధించి ఆస్తులను అటాచ్ చేసినారు సో నలుగురిని అరెస్టు చేస్తారు ఇవన్నీ ఒక ఎత్తు అయితే చంద్రబాబు నాయుడు గారిని అరెస్టు చేసి జడ్జి గారి ముందు పెట్టాక జడ్జి గారు ఏదో హడావుడిగా చూసి తీసుకెళ్ళాలని అనలా అందరూ మీతో పాటు మీడియాతో పాటు అందరూ చూస్తూనే ఉన్నారు ప్రజలు చూస్తున్నారు పది గంటల పైగా ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ నడిచాయి అటు ఇటు వాదోపవాదాలు నేను ఇంతకుముందు అన్నట్టు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఢిల్లీ నుంచి పెద్ద చాలా పెద్ద అతిపెద్ద లాయర్లను తెచ్చుకున్నారు వాళ్ళ లాయర్ల టీములతో కోర్ట్ అంతా నిండిపోయింది ఏ రహస్యంగా ఏది జరగలే అన్ని విన్నాక జడ్జి గారు కేసు ఉంది తీసుకెళ్ళండి అన్నాక అరెస్ట్ అయినారు ఇప్పుడు ఇంత ఇదిగా ఉంటే అన్ని ఆధారాలతో దొరికితే ఇదంతా ఒక ఎత్తు అనుకొని కొని నేను ఒక్కడిని లేని బాయ్ పక్కన ఎక్కడో నాకు సంబంధం లేదు వాళ్ళు వాళ్ళు చేస్తున్నారంటే దానికే ఆధారాలు ఉంటాయి ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఎందుకు మిమ్మల్ని దీంట్లో ఇది కాకూడదు లేకపోతే మీరు మీ వైపు నుంచి ఏం చెప్తారో చెప్పండి అని అడగడానికి ప్రయత్నం చేసి అరెస్టు ఎందుకంటే ఆయనకు ఉన్న ఇన్ఫ్లుయెన్స్ రాత్రి రాత్రి దేశాలు దాటించగలరు అరెస్టు అయిన గంటల్లో కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు ఇది అన్యాయమని పెద్ద పెద్ద తల పండిన రిటైర్ అయిన పొలిటీషియన్స్తో స్టేట్మెంట్ ఇప్పించగలరు నేషనల్ ఛానల్స్తో సహా అన్ని ఛానల్స్లో ఏదో జరిగిపోతుందని ఇచ్చెప్పించగలిగిన సామర్థ్యం ఉన్న చంద్రబాబు నాయుడు గారు బయట ఉంటే ఎట్లుంటుందో తెలుసు కాబట్టి అరెస్ట్ చేసి చేయాలనుకుంటే దాని మీద రాత్రి అంతా బెటర్ చేస్తారు మీరు పోనీ ఇదేమన్నా మామూలు వేరే కాంట్రాక్టో ప్రాజెక్టో కాదు పిల్లల భవిష్యత్తుకు సంబంధించింది యువతకు సంబంధించింది యాస్పిరేషన్స్ ఎన్నో ఆకాంక్షలతో ఉండే యువత వాళ్లకు సంబంధించి అడ్డంగా వాళ్ళ పేరు చెప్పి దోచుకోవడం మరి ఇట్లా టైం వదిలేయాలా ఏమైనా పోనీ ఈయన వీళ్ళ ముందు నుంచి మేము అడుగుతున్నది ఇదే ఈయన కాన్స్టిట్యూషన్కో చట్టానికో దేశంలో ఉండే చట్టాలకో వీటన్నిటికీ అతీతుడా ఈ భూ ప్రపంచంలో ఉండే చట్టాలు ఏవి ఈయన తగలకూడదా ఆయన అసలు జైల్లో ఉండడం అనేదే ఇదైనట్టు జైల్లో జైల్లో ఉంటే బెస్ట్ సౌకర్యాలు ఇచ్చిన ట్రీట్మెంట్ అక్కడ అరెస్టు చేసిగానే చాపర్ పెట్టి బాబు దీంట్లో కూర్చోండి సార్ వెళ్ళి తీసుకెళ్తామన్నారు బై రోడ్ నేను ఇట్లా రావాలన్నాడు 
దారెంబడి చెవి ఉప్పుకుంటా చూడాలని కూడా వేళ్ళు చూపిస్తా అనుకుని రావాలనుకున్నాడు కానీ పూజల్లో ఎక్కడ జనమే పెద్ద పట్టించుకోలే ఆ తర్వాత మామూలుగా అయితే అరెస్టు చేయగానే పోలీసు వెహికల్లో తీసుకురావాలి ఎవరికి ఎవరి సౌకర్యం వచ్చి ఆయన కానో ఆయన వెహికల్ రాణించారు ఇక్కడ జుడీషియల్ కస్టడీ ఇచ్చిన తర్వాత ఆయన వెహికల్ ఆయన వెళ్ళాడు అక్కడికి వెళ్ళాక నేను పేపర్లో చదివినప్పుడు ఆయన ఆయన కోసం మొత్తం అని ఖాళీ చేసి పెట్టేశారు భోజనము ఇంటి భోజనం మొత్తం అంటే మామూలుగా అయితే ఏజెన్సీ ఇన్వెస్టిగేటివ్ ఏజెన్సీ అబ్జెక్ట్ చేస్తుంది అందరికీ చేస్తుంది ఈయన విషయంలో పర్లేదు మీరు ఎట్లా కావాలంటే ఎట్లా చేసుకోండి అని దాన్ని అలవ్ చేశారు అభ్యంతరం కూడా పెట్టలా హౌస్ అరెస్ట్ కుదరదు అన్నారు ఇంట్లో అన్ని దీనితో ఉండడానికి అది అరెస్ట్ ఎట్లా అవుతుంది దాన్ని అరెస్ట్ అనడమెందుకు ఇంట్లో ఉంటే ఆయన ఫోన్లు కొట్టుకుని మొత్తం చేస్తా చేయొచ్చు ఏదైనా చేయొచ్చు ఇన్ఫ్లుయెన్సులు చేయొచ్చు ఆ సమయానికి అరెస్ట్ చేయడం ఎందుకు కాబట్టి దాన్ని అబ్జెక్ట్ చేశారు ఇంత రాజమర్యాదలతో ఇంత ఈ మొత్తం దీంట్లో ఇంత బలమైన ఇది ఉన్న ఎలాంటి ఇది లేకుండా ఇవ్వాల్సిన దానికంటే కూడా ఎక్కువ మర్యాద ఇచ్చి అధికారులు కానీ మిగిలిన రకం కానీ ఇవి చేస్తే అసలు ఏ చేయాలో ఆయన అర్థం కావట్ల ఇంతగా ఎదురుదాడి మొదలు పెట్టి ఘోరం జరిగిపోయింది అనేది చూపడం తద్వారా తప్పించుకోవాలనే ప్రయత్నం కనిపిస్తోంది తద్వారా ప్రజల్లో ఏదో ఘోరం చంద్రబాబు నాయుడు గారిని అన్యాయంగా రాచి రంపాన పెడుతున్నారని ఒక ఇంప్రెషన్ తెచ్చుకోవాలా వీలైతే నా సానుభూతి ఏదో ఈరోజు ఏదో క్యాంపెయిన్ అంట ఆయనతో నేను అని ఎవరో వేరే వాళ్ళందరూ పెట్టి చేయాలని సో ఇలాంటివి చేసుకోవడం దీని మీద ఇంకా ఏమేమి చేసి అంటే ఎవరన్నా ఏదో కాలుకు దెబ్బ తగ్గితే చేతికి దెబ్బ తగ్గితే లేదా ఆయన మీద కలిపిరి తగ్గితే దానికి ప్రయత్నం చేస్తే అర్థం ఉంది ఇంకా అలిపిరి దాడి జరిగినప్పుడు ఒక బలమైన నేరారోపణ ఉండి కేసులో ఉండేవాడు దాని నుంచి కూడా సానుభూతి పొందాలని ప్రయత్నం చేయడంటే బహుశా ప్రపంచంలో ఈయన ఒక్కడే ఉంటాడనుకుంటా డిఫెండ్ చేసుకునే బదులు అఫెన్సివ్ లేక దీంట్లో కూడా పోయి సానుభూతి ఇటువైపు ప్రభుత్వం మీద కానీ మా మీద కానీ ఒక వ్యతిరేక ధోరణి రావాలా వ్యతిరేక ఇది రావాలని దీని తర్వాత ఎట్లా ఒకటి రాజకీయపరమైన ప్రయోజనాలు కావాలా దాని నుంచి అంటే దీంట్లో కూడా రాబట్టాలని చూస్తున్నాడు ఆయన నాతో పెట్టుకుంటారా అని చూపడానికి కాబట్టి ప్రజలు గమనించాలి ఏం జరుగుతుంది అనేది ఈ నాలుగు రోజులుగా రేపు జరగబోయేది కూడా తర్వాత రెండవది మీడియా పరంగా కూడా మేం చెప్పి పెడుతున్నారు వాళ్ళు ఏదన్నా అది తీసుకొస్తున్నారు గుజరాత్లో ఉంది గుజరాత్లో ఉందంట కదా అని మమ్మల్ని అడుగుతున్నారు లేదా సీవెన్స్ పెద్ద సంస్థ కదా ఎట్లా మీరు అని తప్పు అంట కదా లేదా అన్యాయంగా పొలిటికల్ రాజకీయ కక్షతో చేస్తున్నారంట కదా రాజకీయ కక్షతో చేయాలంటే ఇప్పుడు చేసేవాళ్ళమని చెప్పి ఇప్పుడు ఒక దశ వరకు ఒక గంట రెండు గంటల వరకు ఇలాంటి డిబేట్ నడిచిన అర్థం ఉంటుంది తర్వాత వీ ఎక్స్పెక్ట్ గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెక్ట్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అవర్ పార్టీ రూలింగ్ పార్టీగా కూడా పార్టీగా రాజకీయ పార్టీగా ఉన్న మెటీరియల్ అంతా పబ్లిక్ డొమైన్లో ఉంది రిమాండ్ రిపోర్ట్లో ఉంది ది అంటే బేసిక్ ప్రైమా ఫేసి దేర్ ఈజ్ ఎ కేసు అనడానికి కోర్టులో జరిగిన ఆర్గ్యుమెంట్లు మీరంతా మీడియా వాళ్ళు వినింటారు లేదా ఆధారాలు బయటకు వచ్చిన వాటి బేసిస్ మీద ఉంటుంది మీడియా దీని మీద ఏదన్నా చేస్తే అంటే సొంతంగా ఒక స్వతంత్ర సంస్థగా దాంట్లోకి చూసి ఇదిగో మరి ఇది ఉంది దీని సంగతి ఏంటి చంద్రబాబు గారు అని అడిగితే బాగుంటుంది అలా అడిగేయాలనే విజ్ఞప్తి దానికి అవసరమైనవి కూడా మీకు కొంత చూపుదాము బేసిస్ ఏ బేసిస్ మీద ప్రైమా ఫేసి ఇలాంటి దీనికి వచ్చామనే ప్రయత్నం నేను చేస్తున్నాను నేను ముందన్నట్టు ఇది బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఇది సీమెన్స్ ఫస్ట్ సీమెన్స్ దీనికి సంబంధించినంత వరకు ఫస్ట్ వాళ్ళ రిపోర్ట్ వాళ్ళ ఇన్వెస్టిగేషన్ రిపోర్ట్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ అంటే అప్పుడు జీఎస్టీ దీని తర్వాత రాగానే వాళ్ళు రియాక్ట్ అయ్యారు దీన్ని బట్టి చూస్తే ఇయర్ని బట్టి చూస్తే ఇది వచ్చిండేది ఏప్రిల్ 
ట్వెల్వ్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ అప్పటికి మేము ఇంకా రాలే అక్కడ ఉంది ఏప్రిల్ నైన్టీన్ టూ థౌజండ్ ఏప్రిల్ ట్వెల్వ్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ దీంట్లో పర్టినెంట్ పాయింట్ వచ్చి నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చి ఇద్దరు బేస్డ్ ఆన్ ది మెటీరియల్ ఫ్యాక్ట్స్ ఎస్టాబ్లిష్ డ్యూరింగ్ దిస్ ఇన్వెస్టిగేషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ టెస్టిమోనియల్ ఎవిడెన్స్ ఇట్ కెన్ బి కంక్లూడెడ్ దట్ దేర్ ఆర్ స్ట్రాంగ్ ఇండికేషన్స్ విచ్ పాయింట్ టు ది ఫ్యాక్ట్ దట్ మిస్ బోస్ అంటే ఎవరైతే ఇక్కడ ఉన్న సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ సివిల్ సాఫ్ట్వేర్ దానికి ఇదిగా ఉన్నాడు ఎక్స్ ఎస్ఐఎస్డబ్ల్యూ అంటే సివిల్స్ ఇండియా సాఫ్ట్వేర్ సిఈఓ ప్లేడ్ అండ్ యాక్టివ్ రో ఇన్ ఎ స్కీమ్ టుగెదర్ మెన్షన్ ఎక్స్టర్నల్ మెటర్ అంటే ఓనర్స్ విత్ ది పర్పస్ ఆఫ్ మిస్ యూజింగ్ పబ్లిక్ ఫండ్ ది బిహేవియర్ మోర్ లైక్లీ దర్ నా రెప్రజెంట్స్ ఎ వయలేషన్ ఆఫ్ ది లోకల్ వన్ అండ్ ది ఇన్వెస్టిగేషన్ బై ది ఇండియన్ అథారిటీస్ ఈజ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎస్ఐఎస్ కమ్యూనిటీ ఈజ్ కోఆపరేటింగ్ విత్ ది అథారిటీస్ విత్ రికార్డ్ టు సర్మాన్ మిగిలిన గురించి ఉంది ఇది సీమెన్స్ వీళ్ళు పద్దెనిమిదిలో జిఎస్టీ డైరెక్టరేట్ ఎప్పుడైతే దీని మీద ఇచ్చేసిందో దానికి సంబంధించిన తర్వాత వాళ్ళు ఆడిట్ చేసి నేను ఇంతకు చెప్పినట్టు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఏప్రిల్ అప్పటి కూడా చంద్రబాబు గారి గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఇచ్చిన రిపోర్ట్ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చి ఒక్క నిమిషం ఈ మొత్తం ప్రాసెస్లో ఎప్పటి నుంచి మొదలైందని అనిపిస్తోందంటే మనకున్న ఆధారాలను బట్టి రెండు వేల పద్నాలుగు సెప్టెంబర్లోనో అక్టోబర్లోనో సెప్టెంబర్లో స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేస్తారు చంద్రబాబు నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇదేవో మొత్తం ఇదంతా మాకు సంబంధించినంత వరకు ఎలాంటి ఇది లేదు మాకు అట్లా అలవాటు లేదు మేము చేయలేదని చెప్పడంతో పాటు నేను మొత్తం డీటెయిల్ రిపోర్టు మీకు కాపీలు కావాలంటే ఇస్తాం మళ్ళీ మీడియాకు మీరు దయచేసి చూడండి టైం మొత్తం దాని మీద పోతుంది కాబట్టి ఒక పార్ట్ చూశాను చదివాను వాళ్లకు సంబంధించినంత వరకు మాకు అసలు సంబంధం లేదు మాకు తెలియకుండా ఇది జరిగింది అన్నాక ఇది ఎప్పుడు మొదలైంది అనేది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వస్తే రెండు వేల పద్నాలుగు సెప్టెంబర్లో స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు అలాగే గంటా సుబ్బారావు అనే వ్యక్తిని ఎండీసీఈఓగా లక్ష్మీనారాయణ అనే మాజీ ఐఏఎస్ రిటైర్డ్ ఐఏఎస్ దాని అడ్వైజర్గా తీసుకుని రావడంతో మొదలైంది అని అనుకోవాలి ఎందుకు అనుకోవాలి అంటే దీని తర్వాత మనకు వచ్చి సుబ్బారావు అనే ఎంట్రీ రెండు వేల పద్నాలుగు అయితే రెండు వేల పద్నాలుగు అక్టోబర్లో సేమ్ వ్యక్తిని గంటా సుబ్బారావును దీంతో పాటు ఎక్స్ అఫిషియల్ సెక్రటరీ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ పెడతారు ఎక్స్ అఫిషియల్ సెక్రటరీ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ తర్వాత రెండు వేల పదిహేను జనవరి ముప్పైన ఆయనను దీంతో పాటు సెక్రటరీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ అండ్ ఇన్నోవేషన్స్ అన్న దానికి మళ్ళీ దానికి అడిషనల్ ఇంకో సెక్రటరీగా అది కూడా పెడతారు అంత చేస్తే అప్పటికి ఈ డిపార్ట్మెంట్ ఉండదు ఏది స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ అండ్ ఇన్నోవేషన్స్ అనేది ఫిబ్రవరిలో తర్వాత కానీ రాదు ఫిబ్రవరిలోనూ మార్చిలోనే వస్తుంది ఇది ఎన్ను పెట్టేటప్పటికి అది లేదు డిపార్ట్మెంట్ క్లియర్ అయితే సరే దానికి పెడతారు ఆ డిపార్ట్మెంట్ పెడుతూ ఎక్స్ అఫిషియో సెక్రటరీ టు సీఎం అని కూడా పెడతారు అంటే రెండు వేల పద్నాలుగు సెప్టెంబర్లో ఒక కార్పొరేషన్ అప్పుడే పుట్టిన కార్పొరేషన్కు ఎండి సీఈఓగా అపాయింట్ అయిన ఒక బయట వ్యక్తి అక్టోబర్లో హైయర్ ఎడ్యుకేషన్కు సెక్రటరీ అవుతాడు ఎక్స్ అఫిషియో సెక్రటరీ పదిహేను జనవరి ముప్పై వేసరికి ఇంకా తయారుగానే డిపార్ట్మెంట్ పిండదశలో ఉండే డిపార్ట్మెంట్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అనే దానికి ఆయన్ను ఎక్స్ అఫిషియో సెక్రటరీగా చేస్తారు సెక్రటరీగా చేస్తారు చేయడంతో పాటు 
ఎక్స్ అఫీషియల్ సెక్రటరీ టు చీఫ్ మినిస్టర్ అని పెడతారు ఎందుకండి ఒక చిన్న కార్పొరేషన్ వ్యక్తిని హైర్ ఎడ్యుకేషన్ పెట్టడం ఏంది కొత్త డిపార్ట్మెంట్ క్రియేట్ చేయడం ఏంది దానికి సెక్రటరీగా పెడతా తర్వాత కూడా సీఎం గారికి ఎందుకు లింక్ పెట్టారు అప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి లింక్ ఎందుకు పెట్టారు అవి ఎక్స్ అఫీషియల్ సెక్రటరీ సీఎం ఎందుకు పెట్టారు ఆ తర్వాత ఇది ఫామ్ అయ్యేది ఇది ఒక డిపార్ట్మెంట్గా ఫిబ్రవరిలో ఏర్పడుతుంది స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ అండ్ ఎంటర్ప్రీన్యూర్షిప్ అండ్ ఇన్నోవేషన్స్ అనేది ఇది డిపార్ట్మెంట్గా ఏర్పడుతుంది కరెక్ట్గా జూన్ ఇరవై ఆరున రెండు వేల పదిహేను జూన్ ఇరవై ఆరున ఏపీఎస్ఎస్డిసి అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ తెచ్చి ఈ డిపార్ట్మెంట్లో కలుపుతారు అంతకుముందు లేబర్ డిపార్ట్మెంట్ దేంట్లో ఉంటుంది అది దాన్ని తెచ్చి ఈ స్కిల్ డిపార్ట్మెంట్లో కలుపుతారు ఇప్పుడు ఏమైందండి దీంతో గంటా సుబ్బారావు అనే అవుట్ సైడర్ అతను వచ్చి ఏపీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఎండీతో మొదలై బై ది టైం ఈ డిపార్ట్మెంట్ షేప్ తీసుకున్నాక స్కిల్ డిపార్ట్మెంట్ తీసుకునేసరికి ఆయన దీనికి ఎండీ సిఇఓ హైర్ ఎడ్యుకేషన్ ఎక్స్ సెక్రటరీ సీఎం ఎక్స్ అఫీషియల్ సెక్రటరీ ఇంకోటి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ సెక్రటరీ అంటే కంప్లీట్ సీఎం చంద్రబాబు అప్పటి సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు దగ్గర నుంచి డిపార్ట్మెంట్ దగ్గర గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ల దగ్గర నుంచి ఆ తర్వాత కార్పొరేషన్ దగ్గర నుంచి ఇదే నాత తనే మొత్తం తనే రిక్వెస్ట్ చేస్తాడు తనే వచ్చి తీసుకుంటాడు తనే కార్పొరేషన్కి ఇస్తాడు తనే కార్పొరేషన్ దీని నుంచి బయటికి పంపిస్తాడు ఇదంతా చేసే వ్యక్తి బయట వ్యక్తి తారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు సీఎం గారు ఇప్పుడు ఆయనకు ఎక్స్ అఫీషియల్ సెక్రటరీగా ఉంటాడు ఏం దీని అర్థం దాన్ని ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి ఇరవై ఆరవ తేదీ ఇది అవుతుందా జూన్ ముప్పై అవ తేదీ జివో రిలీజ్ జివో ఇష్యూ అవుతుంది జివో నెంబర్ ఫోర్ దేంట్లో అయితే ఈ మూడు వేల మూడు వందల కోట్ల రూపాయల ప్రాజెక్టులో తొంభై శాతం సీమెన్స్ కంపెనీ గ్రాంట్ ఇన్ ఎయిట్ అది పెట్టండి ఇది ఇది మార్చిలో ఇన్ ప్రిన్సిపల్ ఆయన ఓకే అంటారు అది ఉంది తర్వాత జీవో రిలీజ్ అవుతారు ఇరవై ఆరున కార్పొరేషన్ డిపార్ట్మెంట్ పరిస్థితి అండ్ ముప్పై ఐదు తేదీ రిలీజ్ అవుతారు ఇప్పుడు చూడండి A cluster comprising one center of excellence, center of excellence and five technical skill development institutions and skill development centers would be established at a cost of rupees 546 crore 84 lakh 18,908 rupees with Siemens and design tech providing Grant in aid, which is Grant in aid of 491 crore, 84 lakhs, 18,990, okay, 90%. And government share being 55 crores, tax. You don't know who it is, 5.5, 6.5, 8.5 plus, this is the other thing, this is 100 percent. ఇది వర్క్ సెంటర్ టు ఎస్టాబ్లిష్ సిక్స్ సీమెన్స్ క్లస్టర్స్ ఈచ్ కాస్టింగ్ ఫైవ్ ఫార్టీ సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ ఫోర్ క్రోర్ విత్ ది గవర్నమెంట్ కంట్రిబ్యూషన్ బీయింగ్ లిమిటెడ్ టు టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది కాస్ట్ దీంట్లో అందరూ క్రిటికల్ గా చూడాల్సింది ఎందుకంటే వాళ్ళ డిబేట్స్ లో కానీ వాళ్ళు మాట్లాడుతున్న దాంట్లో సాఫ్ట్వేర్ సాఫ్ట్వేర్ వచ్చింది అసలు ఫస్ట్ మూడు వేల కోట్ల సాఫ్ట్వేర్ ఏముంటుందో దొరికి అతను దట్స్ డిఫరెంట్ ఇష్యూ మూడు వేల కోట్ల రూపాయల సాఫ్ట్వేర్ ఏం తెచ్చి పెడతారో అర్థం కాదు ఒకటి అది వదిలేస్తే సాఫ్ట్వేర్ కాదు క్యాష్ అనడానికి జీవో క్లియర్ గా బ్యాంకింగ్ అని అన్నారు దయచేసి అందరూ మీడియా వాళ్ళని రిక్వెస్ట్ చేసి అది నోట్ చేసుకోండి మీరు అడగండి మీరు కూడా దీని పాయింట్ ఉంటే సమంగా దగ్గర ఉంటుంది అని వాళ్ళని అడగండి 
next to me. Right. If there is a government examination final, the government hereby occurred submission for entering into memorandum of understanding and gave the state still government corporation for an amount, an amount of 3,000. Uh, we are 370 for 78,000, 78 lakhs, 80,000. Towards 10% of cost of the project from the current year's budget allocation, with 90% being met by the grant from technology partners. Isn't it? Clear the grammar to the I am granting it, I am looking at the grant. Repeat it as a chapter. Next time. Dean Tarvata. Tarvata is the one who is the one who is the one. Next time. Next time. Yeah, boy. This is data problem. I am just saying, this is the one who is the one who is the one who is the one. Stand up. Day 2, you can have a follow up to 28 to 5.
కాబట్టి ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉండే దీన్ని బట్టి బ్యాకప్ వాటిని తీసుకొని వాటి నుంచి వీళ్ళు ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసినందుకు వచ్చిన వాటిలో మీ ఊరు చూడడం వస్తుంది మళ్ళీ చదవడం వస్తుంది ఇవన్నీ వాళ్ళ నోట్ ఫైల్స్ ఉన్నారు కదా అంటే సెక్రటరీ ప్రిన్సిపల్ ఫైనాన్స్ సెక్రటరీ చీఫ్ సెక్రటరీ మొత్తం ఉంటుంది చీఫ్ సెక్రటరీ మొత్తం ఏముందనే చెప్తారు నెక్స్ట్ ఇది అంటే ఈ రిమైండ్ రిపోర్ట్ మీరు ఇచ్చారు అంటే నిజిబుల్ గా లేదు చదవడం కష్టం అని చెప్పి నేను తీసుకున్నాను ఇది 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 ఇది
the finance department is requested to release BRO for a sum of 270 crore. That is three fourth of the budget provided for SD and high department projects immediately. Uh, the agreed in the meeting. నోట్ ఫైల్స్ అన్ని ఇవి జరిగిన వాళ్ళ తేదీలు ఆ రాత పోర్ దీంట్లో ఉన్న తేదీలు అవి చూస్తే జూన్ తర్వాత ఆగస్టు సెప్టెంబర్లో అక్టోబర్లో ఇవి జరుగుతూ వస్తాయి ఆ తర్వాత డిసెంబర్ నుంచి మార్చి రెండు వేల పదహారు వరకు టోటల్ మూడు వందల డెబ్బై ఒక్క కోట్ల రూపాయలు పూల్లో పెట్టి బయటకు పంపిస్తారు సో ఒకటి ఈ మూడు వేల మూడు వందల కోట్లు లేదు మూడు వేల మూడు వందల కోట్ల గురించి ప్రస్తావనే లేదు ఎక్సెప్ట్ జీవోలో రావడం తప్ప మూడు వందల డెబ్బై కోట్లకు రెక్కలు చాలా సులభంగా వస్తాయి అక్కడ ఎక్కడా సరే ఎంఓయూలో లేదు ముగ్గురు ముఠా కట్టినారనుకుందాం గంటా సుబ్బారావు అనేవాడు ఎవడో బోస్ సుమన్ బోస్ అనేవాడు డిజైన్ టెక్ వాడు తలా వంద కోట్లు తీసుకుందాము ఏదో అనుకున్నారు చేద్దాం అనుకుందాం వాళ్ళు ఒకవేళ ఎంఓయూ దీనికి ఇదైతే ఈ ఎంఓయూ కారణము అసలు ఆ గంటా సుబ్బారావు అనే వ్యక్తి ఎంట్రీకి ఆ తర్వాత అతని టకటక నాలుగైదు నెలల్లోనే నాలుగు డిపార్ట్మెంట్లకు ఇంక్లూడింగ్ సీఎం ఎక్స్ అఫిషియో సెక్రటరీగా చంద్రబాబు నాయుడు ఎక్స్ అఫిషియో సెక్రటరీగా రావడం డిపార్ట్మెంట్ లేవడానికి ఉండడానికి పెట్టడానికి ముందే ఆ డిపార్ట్మెంట్ లేని డిపార్ట్మెంట్కి అతని సెక్రటరీగా పెట్టడం ఎడ్యుకేషన్ వాళ్ళని బైపాస్ చేయడానికి ఎడ్యుకేషన్ సెక్రటరీగా పెట్టడం ఎక్కడ కుట్ర లేనిది ఎక్కడ ఇందులో మూడు వేల మూడు వందల కోట్ల రూపాయలది జీవోలో వచ్చిన తర్వాత తొంభై శాతం గాలికి పోతుంది మూడు వందల డెబ్బై ఒకటి రియల్ అవుతుంది బహుశా ఆయన ఎప్పుడు నేను ఉంటానులే ముఖ్యమంత్రిగా కాబట్టి చాప కిందికి తోసేస్తే అంటూ అనుకున్నాడేమో తెలియదు ఇప్పుడు ఇంత ఇంత ఇది జరిగింది ఇందులో చంద్రబాబు లేకుండా ఉన్నాడని ఎట్లా అనుకుంటారు ముఖ్యమంత్రికి పదవిలో ఆ రోజున్న చంద్రబాబు నాయుడు ఆయన డైరెక్షన్ లేకుండా మొత్తం వాళ్ళ నోట్ ఫైల్స్లో అంతా ఉన్నప్పుడు ఆ సాక్ష్యం లేకుండా తీసేయడం అనేది నేరాన్ని ఒక రకంగా ప్రూవ్ చేస్తుంది సరే ఉన్నదాన్ని పట్టుకొని చూస్తే ఆ రిమార్క్స్ అన్నిట్లో సీఎం డేషన్ సీఎం డేషన్ అంటారు తప్పేం కాదు గవర్నమెంట్లో ఖచ్చితంగా ఓవర్ రూల్ చేయడానికే అల్టిమేట్లీ పొలిటికల్ వీళ్ళ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ దానికి సంబంధించి దే కెన్ ఓవర్ రూల్ సాటిస్ఫై అయితే ఇట్లా కాదు ఇట్లా చేయండి అని చెప్పేయచ్చు హైరార్కి ఫాలో అవ్వదు అందులో తప్పు లేదు కానీ నువ్వే దానికి ప్లాన్ చేసిన అవడానికి ఈ కుట్ర పర్పెట్రేటర్ కుట్ర చేయడం దగ్గర నుంచి దాని మాస్టర్ మైండ్ దానికి అవసరమైన పాత్రదారులు బయట నుంచి తీసుకురావడం వాడు బోసనే అని రావడం ఇంకొకరు రావడం వీళ్ళందరూ కలిసి ఆ తర్వాత వరుసగా ఈ ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటూ రావడం ఆ నేపథ్యంలో నీకు తెలిసి నీ ఆధ్వర్యంలో జరిగిందనడానికి ఎన్ని ఆధారాలు ఉన్నాయో నాకు తెలియదని తప్పించుకోవడం కుదరని రకంగా ఈ నోట్ ఫైల్స్ ఉపయోగపడతాయి చాలామంది వల్ల అనొచ్చు అట్లాంటి ఏమి నోట్ ఫైల్స్లో కింద నుంచి వచ్చిన వాటిని ఓవర్ రూల్ చేసే అది చేయటే చేయొచ్చు ఎప్పుడు ఈ ముందు ఎన్ని లేకుండా లేదా రెండు వేల ఐదు వందల కోట్లు వాళ్ళు తెచ్చి పెడుతుంటే లేదా రెండు వేల ఐదు వందల కోట్లు వాళ్ళు ఫస్ట్ ఇయర్ ఐదు వందల కోట్లు దాని ప్రపోర్షన్ టెన్ పర్సెంట్ యాభై కోట్లు వీళ్ళు పెడతారు లేదా అది అంత బడ్జెట్ లేదంటే లేదు లేదు ఇవ్వండి అని రాయొచ్చు సీఎం గారు స్ట్రాంగ్గా చెప్పి ఇప్పించవచ్చు తప్పేం లేదు అసలు 
ఈ మొత్తం ఇంత ఫాస్ట్గా నడిచిన నాలుగు ఐదు నెలల్లో సీమెంట్స్ మధ్యలో ఆ సీమెంట్స్ వల్ల ఏమిస్తారో తెలియదు అక్కడ వచ్చేటువంటి ఏంటివో తెలియదు ఆ సెంటర్లలో ఏమేమి ఉంటాయో తెలియదు దాని మీద ఒక ఒక డిపిఆర్ కానీ ఇంకోటి కానీ ఎలాంటి ఏమీ లేవు నేను రోజు వరకు ఆ టూల్ డిజైన్ సెంట్రల్ టూల్ డిజైనింగ్ వల్ల ఏదో తర్వాత ఇచ్చారంటే ఆ సెంట్రల్ టూల్ డిజైనింగ్ దానికి దీనికి ఏం సంబంధమో తెలియట్లా అది ఎప్పుడు తీసుకున్నారో తర్వాత ఏమైనా ఆఫ్టర్ థాట్ తీసి పెట్టుకున్నారేమో తెలియట్లా కానీ వాళ్ళు నోట్ ఫైల్స్లో చూస్తే కూడా సెక్రటరీ ఆమె సునీత గారు ఆమె రాసిన దాంట్లో చూసిన అసలు ముందు ఆ ఎక్విప్మెంట్ పాతవే కాంటెంపరీ అవన్నా చెక్ చేసుకోండి అని చెప్పారు మొత్తం వద్దు పైలట్ పెడదామన్నారు అది వీళ్ళ పర్పస్ సర్వ్ కాదుగా మొత్తం ఒకసారి పెట్టి మూడు వందల డెబ్బై కోట్లు రిలీజ్ కాకపోతే పర్పస్ సర్వ్ కాదని అనుకుండొచ్చు ఇది ఎట్లాంటిదంటే ఏదన్నా ఒక స్కాము ఇంకోటో ఒక కిక్ బ్యాక్ దీంట్లో పర్సెంటేజ్ అంటే ఒక ఎత్తు అయితే అసలు దోచుకోవడానికే ఒక పథకం ఒక స్కీమ్ పెట్టడం ఆ స్కీమ్ పెట్టి దోపిడీని సక్సెస్ఫుల్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం ఆ తర్వాత చేతులు దులుపుకోవడం అంటే ఎందు నాకు రాలే కదా వచ్చింది అనేది ప్రూవ్ చేయండి అని ఛాలెంజ్ చేస్తే చేస్తారు అది కూడా నిన్న నీ పెండ్యాల శ్రీనివాస్ అనేవాడు ఇంకోటి వాడు మనోజ్ వాసుదేవ్ పార్థస్థానం వాడు రాత్రికి రాత్రి పరారయ్యటం ఎత్తి నువ్వు పార్సల్ చేయడంలోనే చంద్రబాబు నాయుడు ఏదైతే నేరం చేశాడో సరదాగా చేసిండాడు కదా ఆయన ఎట్లా చేస్తాడనడానికి ఈ మధ్య ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ నోటీసులో ఏ రకంగా చేసి డబ్బులు ఎట్లా సైఫన్ ఆఫ్ చేస్తాడనడానికి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ నోటీసులో ఆయనకి ఇచ్చిన నోటీసే అది వేరే వాళ్ళకి కాదు నోటీసులో క్లియర్గా చెప్పారుగా సో ఆ పద్ధతిలోనే వచ్చింది అనడానికి ఈ జరిగినదంతా ఒక ఎత్తు హవాలా ద్వారా బయటకు వచ్చింది అని బయటకు వచ్చాక రెండు వందల నలభై కోట్లు బయటకు వచ్చాక నీ దగ్గర సరుకేమి నీకు రానక్క రానప్పుడు నువ్వు డబ్బులు ఇచ్చినావు సరుకు రాలే డబ్బులు ఇచ్చినావు అసలు డబ్బులు నాకు రాలేదు అంటున్నాడు కంపెనీ వాడు అసలు నాకు సంబంధమే లేదు అది చేసుకున్నాడు అంటున్నాడు వాడు తప్పు తప్పు పని చేశాడు మాకు తెలియకుండా చేశాడు అని మెయిన్ కంపెనీ సీమెంట్స్ వాడు అంటున్నాడు ఇది జరిగినాక సరుకు రాలా ప్లస్ ఈ తీసుకుంది షెల్ కంపెనీస్ ద్వారా ఎన్ క్యాష్ అయింది దాంట్లో రఫ్లీ ఈరోజు చూస్తే నూట నలభై కోట్లు ఎంతో ఇక్కడ ఏ ఏ షెల్ కంపెనీల ద్వారా క్యాష్గా మార్చారనేది ఒక వంద కోట్లు సింగపూర్ అది ఫెమా కూడా వస్తుంది సింగపూర్ మలేషియానో దుబాయ్ అక్కడికి పంపించారు అక్కడి నుంచి వచ్చింది ఎందుకు చేసినారనడానికి నాకు అనిపించింది అయితే మూడు వేల మూడు వందల కోట్లు ప్రాజెక్ట్ ఇట్లా అంటే టెండర్లు పోనక్కర్లా ట్రాన్స్పరెంట్ జరపాల్సిన అవసరంలా కాంపిటీషన్ లేదు పైగా మూడు వందల డెబ్బై కోట్లతో నిజంగా ఏమైనా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే వస్తే ముప్పై కోట్లు నలభై కోట్లు యాభై కోట్లు మూడు కోట్లు తీసుకోవచ్చు మొత్తం రాదు కదా అందుకని వేసే స్కీమ్ ఏదో మామూలు కాదు దిట్టంగా పెద్దది వేసేయాలని అనుకున్నట్టున్నారు అందుకే ఇది చూపించారు దీంట్లో ఈ పార్ట్ తీసి ఇది ఇటు పక్కకు డైవర్ట్ చేశారు ఇది ఒట్టిది ఈ మూడు రెండు వేల తొమ్మిది వందల కోట్లు ఏదైతే వీళ్ళదుందో చెప్పాలనుకున్నది అది ఒట్టిది ఇంత బలమైన దీనిగా ఎవరైనా ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీస్కో నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీస్ కూడా ఓ ఫేక్ దీని ద్వారా ఎండుకు పోవడానికి ఎట్ట చేయొచ్చని ఒక స్టడీ సబ్జెక్టుగా ఉన్న కేసు ఇది ఇప్పుడు వీళ్ళ అడాసిటీ మరీ ఆశ్చర్యం ఏదంటే ఏదేది ఒకసారి అతనే నిన్న మా ఈడీ అరెస్ట్ చేసిన మొన్న ఇది ఇది ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ అటాచ్మెంట్ చేస్తూ ఇచ్చింది దీంట్లో స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కేసు సంబంధించి వీడు అటాచ్మెంట్ ఇచ్చింది విశాఖపట్నం కేసు వాళ్ళు సిఐడి డిపార్ట్మెంట్ తీసుకున్న తర్వాత
అరగంట సుదీర్ఘ ఉపన్యాసం ఇస్తాడు అసలు కేసు లేదు అరెస్టులు లేవు అసలు నోటీసులే లేవు మరి మొత్తం బిజినెస్ అంతా చేసా మొత్తం సప్లై చేశాడు బహుశా ఈడీ వాళ్ళకే డౌట్ వస్తుంది అవు మేము చేసామా మేమే ఊరికి కొట్టుకున్నామా అన్నది అంత స్ట్రాంగ్ కన్విక్షన్తో వాడు చెప్పడమేది వీళ్ళకి ఏమాత్రం రేపు మమ్మల్ని దీంట్లో ఏదన్నా ఇప్పుడు క్రిమినల్ కేసు ఒక అక్యూజ్డ్ అరెస్టెడ్ ఛార్జ్షీట్లో ఉన్నాడు ఓ సీరియస్ క్రైమ్ రేపు దీనికి ఆన్సర్ ఇవ్వలేవు అని తెలిసి కూడా పెట్టడం ఆ పేపర్లలో నాలుగు కాలాల ఐదు కాలాల హెడ్డింగులతో పరచడం అంటే వీళ్ళు ఎవరు కుట్టారని నేను అర్థం ఇప్పటికీ నాట్ ఓన్లీ చంద్రబాబు నాయుడు నేను ఇంతకుముందు అన్న ఆయన పెంచి పోషించిన ఇలాంటి ఈరోజు ఊడలు దించుకున్న మరిమానులాగా పెద్ద పెద్ద మరిలాగా తయారైన ఈ విష నాగుల లాంటి కాలసర్పాల లాంటి వీళ్ళందరూ సమాజానికి పట్టిన చీడలాగా ఉన్నవాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు రకరకాల వాటిలో ముఖ్యంగా మీడియాను గమనించి మమ్మల్ని ఏం చేస్తారు ఈ రోజుకి ఇది కొడితే చాలు రేపు రేపు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు లేదా గవర్నమెంట్ డిఫెన్స్లో పడుతుంది జనం అంతా అరే ఏమి లేని దానికి ఎందుకు చేసినారని అనుకోవాలా వీళ్ళు మమ్మల్ని ఏం చేయగలరు అది చంద్రబాబు నాయుడు అరెస్ట్ దగ్గర ఆయన దగ్గర నుంచి తీసుకుంటున్న లైన్లో వాళ్ళు అప్రోచ్లో కానీ అఫెన్స్ ఈజ్ ద బెస్ట్ డిఫెన్స్ అన్నట్టు అగ్రెసివ్గా పోవడంలో కానీ ఎదురుదాడి చేయడంలో కానీ ఆఖరుకు దీని వరకు ఇది ఏజెన్సీస్ నేషనల్ ప్రెస్టీజియస్ చాలా చాలా సీరియస్ క్రైమ్ తెలిసి కూడా వీళ్ళు చేసే అఫెన్స్ వాడు కూడా ఏం చేస్తారు ఈడీ మమ్మల్ని ఏం చేస్తుంది అని కూడా అనుకొని ఇంతకు రిసార్ట్ కావడము దీన్ని చూస్తే అన్లెస్ మీడియా ఆబ్జెక్టివ్గా ఉండాలనుకున్న మీడియా ఉన్నది విషయం ఇది వేసి దీనికి భిన్నంగా ఆయన దగ్గర సాక్ష్యాలు ఉంటే పెట్టచ్చు వేరే ఏదని అలా కాకుండా మీరు పొలిటికల్ దీంతో చేస్తున్నారట ఏమంటారు మీరు అని మాకు కొట్టాలు పెట్టి దానికి ఆన్సర్ ఇవి మేమేదో ఇచ్చుకొని ఈ మధ్యలో చూసి సీమెన్స్ తెలుసా సార్ చాలా పెద్ద సంస్థ సార్ వేల కోట్ల సంస్థ అని వాళ్ళు చూపించి సీమెన్స్ వేల కోట్ల సంస్థ అంతా కదా మీరేమంటారు మమ్మల్ని అడిగి దానికి ఆన్సర్ ఇవ్వాలి ఇదే దీనికి సరిపోతుంది విషయం మూడు వందల డెబ్బై ఒక్క కోట్లు పబ్లిక్ మనీ నేరుగా దోపిడీ చేసి క్యాష్ అట్లాగే బయటికి వెళ్ళి క్యాష్ డ్రా చేసి చంద్రబాబు నాయుడు జోబు లేక వచ్చింది అనడానికి బలమైన ఆధారాలు ఉన్నాయి వాటిని ఇంతకుముందు మా వరకు అందుబాటులో ఉన్నవి చూపించాం ఇన్వెస్టిగేటివ్ ఏజెన్సీకి వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ స్టేట్మెంట్ సోర్న్ స్టేట్మెంట్లు మేజిస్ట్రేట్ దగ్గర అవి ఉన్నాయి ఉన్నట్టున్నాయి వాళ్లే చెప్పారు రిమాండ్ రిపోర్ట్లో కూడా మెన్షన్ చేశారు ఇవి ఉన్నాయి కాబట్టి చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూర్చోబెట్టి అయ్యా మీ ఇదే మీ ఇట్లా వస్తున్నాయి మీరేమంటారని తీసుకోవాలనుకుంటే మనం రెండు గంటల్లో గంట టైం ఇచ్చినట్టున్నాడు ఆయన తిరిగి తిరిగి వచ్చి బాత్రూంలో కాసేపు ఉండి లేదా నా ఏజ్ అని కాసేపు రెస్ట్ కావాలని చెప్పి వాళ్ళకి పెద్ద అధికారులకు దొరికినట్లేదు టైం ఆ దొరికినప్పుడు కొద్దిసేపట్లో తెలియదో ఇట్లాంటివో ఏవో చెప్పినట్టున్నాడు మీరేం అడుగుతున్నారో మాకు తెలియట్లేదని సరే మధ్యలో దబాయించి కూడా ఉంటారు ఎందుకంటే అరెస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు అధికారులు పోయినప్పుడు అక్కడ ఎట్ట దబాయించారో చూశారు అందరూ ఎఫ్ఐఆర్ లేకుండా ఎట్లా వస్తారని దబాయించారు ఆయనకు తెలియక కాదు దబాయిస్తే అవతల డిఫెన్స్ ఇవ్వబడతాడు నలభై ఏళ్ళ హిస్టరీ పెద్ద ఆయన ఎందుకు వచ్చినది జాగ్రత్తగా ఉంటారు దాటేసేయచ్చు అనేది అవి ఇక చల్లవని ఇప్పుడు కూడా రియలైజ్ కాకపోతే ఈ భ్రమలోనే నేల మీదికి దిగకుండా ఈ ఆ నాయకులు ఎవరైతే ఆయన వెనకబడి ఉండేవాళ్ళు కానీ ఆ పార్టీ కానీ జరిగింది తప్పు ఘోరమైన నేరం ఘోరమైన నేరం అని ఒక నేను ఇంతకుముందు అనుకుంటే బ్రాడ్ బేస్డ్ మొత్తంగా నేషనల్ ఏజెన్సీస్ వాటి నుంచి ఇన్వెస్టిగేటివ్ ఏజెన్సీ బయటికి తీసేయి 
పూర్తి ఆధారాలన్నీ తీసుకొచ్చి అక్కడ పెట్టినప్పుడు దాంట్లో కోఆపరేట్ చేసి ఏ రకంగా ఎక్కడ జరిగిందని అనేది ఆయన ఇచ్చే ప్రయత్నం చేసి దాంట్లో తప్పు ఉంటే దానికి ఫేస్ చేయి కూడా తప్పదు ఉంది అనేది మేము ఎందుకు అనుకుంటున్నామంటే మేము చూసిన వీటన్నిటిని బట్టి చూస్తున్నాం కాబట్టి ఉందని ఎందుకు అనుకుంటున్నామంటే అసలు మాకు తెలియనే తెలియదు అగ్రిమెంట్ అయినట్టే నా అసలు కంపెనీ పెద్ద కంపెనీ అంటుంది మాకు వాళ్ళకు డబ్బు రాలేదంటున్నారు తెలియదు ఒకటి పోనీ డబ్బులు అన్నా పోయింటే మూడు వందల డెబ్బై ఐదు కట్టుకోట్లు అది పోయి పోయి మళ్ళీ ఆ చిన్న కంపెనీకి ఇచ్చాడు పోనీ ఆ మూడు వందల డెబ్బై ఐదు కోట్లు సీమెంట్స్కి పోయి ఉంటే నీకు తెలిసిన అది లేకపోయినా డబ్బు నీకు వచ్చిందని ఎవరిని అడిగేవాళ్ళు అడిగే శక్తి ఉండే సంస్థలే ఇన్వెస్టిగేట్ చేశాయి జీఎస్టీ ఇన్వెస్టిగేషన్ వాళ్ళు కానీ లేదా ఇప్పుడు ఈడీ కానీ సో డబ్బు రాలేదని వాళ్ళు అన్నారు మాకు తెలియదని రెండు అన్నారు డబ్బు పోయింది షెల్ కంపెనీస్ ద్వారా బయటకు పోయిందని ప్రూఫ్లు ఉన్నాయి ఇంకా నువ్వు దీన్ని పెట్టి నాకు రెండు లక్షల మందికి నేను తర్ఫీది ఇచ్చినా లేదా ట్రైనింగ్ ఇచ్చినా అంటే అదేమో చిన్న ఇన్స్టిట్యూట్ టైప్ ఇన్స్టిట్యూట్ పెట్టుకున్న కూడా ఇస్తుంటారు నేషనల్ ఆ స్కీమ్స్ ఉన్నాయి వాటి కిందనే సంవత్సరానికి వాళ్ళు లెక్కలు రాసుకుంటుంటారు ఇన్ని లక్షల మందికి అని అట్లా రాసుకొని చేయొచ్చు ఏం ట్రైనింగ్ ఇచ్చినావు ట్రైనింగ్ ఇవ్వడానికి అవసరమైన సరంజామం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మరి మూడు వేల మూడు వందల కోట్ల ఏదో వచ్చి ఉండాలి కదా లేదా మూడు వందల డెబ్బై కోట్ల వచ్చి ఉండాలి కదా వస్తే మరి రెండు వందల నలభై కోట్లు బయటకు పోయి ఇంకో ఇంకో మూడు వందల డెబ్బై కోట్లు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి సో ఇవి సమాధానాలు లేని ప్రశ్నలు కాదు సమాధానాలు అన్నిటికున్నాయి ఒకటే సమాధానం ఉంది అది ఎక్కడికి పోతుందంటే మళ్ళీ చంద్రబాబు నాయుడు దగ్గరికి పోతుంది అది విషయం మాట మార్చారని మేము అనట్లా ప్లస్ వన్ సిక్స్టీ వన్ స్టేట్మెంట్ వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ స్టేట్మెంట్లో ఏమిచ్చారో కూడా మాకు తెలియదు మీకు తెలిసి మీకు తెలియదు మాకు తెలియదు బట్ రిమాండ్ రిపోర్ట్లో కానీ తర్వాత ఏజెన్సీ వాళ్ళు చెప్తే వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ స్టేట్మెంట్ ఇద్దరు ఇచ్చారు అని ఉన్నారు ఇవ్వకపోతే కోర్టులో ఇబ్బంది పడేది ఎంబరాస్ అయ్యేది అధికారులు ఇన్వెస్టిగేటివ్ ఏజెన్సీ పడుతుంది ఒకటి సెకండ్ థింగ్ మాకు సంబంధించినంత వరకు మాకు ఏదో ఇంకో రకంగా తీసుకున్నారో ఏ రకంగా అనడానికి చెప్పడానికి కోర్టు ప్లాట్ఫామ్ ఉంది ఒకవేళ వీళ్ళు పోవాల్సి వస్తే ఇప్పుడు ఇవి మా దగ్గరే పెట్టుకుని రోజు మేము తిడుతుంటే మీ ఇవన్నీ ఎందుకు అప్ప కోర్టులో పెట్టండి తెలుస్తుంది కదా అని వచ్చు మధ్యలో అందరూ దేశం గౌరవించక తప్పని గౌరవించే ఇండిపెండెంట్ న్యాయ వ్యవస్థ అక్కడే కేసు ఉంది ఇవన్నీ ఎలాగూ దొరక్క తప్పదు అక్కడ తేల్చుకోవచ్చు ఇప్పుడు కూడా మేము తిట్టట్లే రోజు నువ్వు ఏమీ లేని దానికి మమ్మల్ని హెరాస్ చేస్తున్నావంటే కాదు నానేది హెరాస్మెంట్ కాదు నువ్వు చేసింది ఈ తప్పు చేసినావు దానికి ఆధారాలు ఉన్నాయని మేము చెప్తున్నాం సో ఇక్కడ ఎవరు ఎవరిని ఏమీ బ్లేమ్ చేయట్లేదు కేసు ఈజ్ ఏ సీరియస్ క్రైమ్ అవునా కాదా ఒకటి డబ్బులు నేరుగా బయటకు పోయినాయి లేదా మూడు వందల డెబ్బై కోట్లు ప్రజల సొమ్ము రెండు ఆ కంపెనీ మాకు రాలేదన్నమాట వాస్తవమా కాదా ఆ కంపెనీ సీమెంట్స్ మాకు తెలియదన్నది నిజమా కాదా నేషనల్ ఏజెన్సీస్ తేల్చి షెల్ కంపెనీస్ ద్వారా క్యాష్ పోయిందని నిజమా కాదా ఇంకా అక్కడి నుంచి ఎక్కడికి చేరింది అనడానికి సర్కమ్స్టెన్షియల్ ఎవిడెన్స్ లేదా దీన్ని మేము ఇప్పుడు చెప్తున్నాము ఇప్పుడు ఏజెన్సీ కూడా దాన్నే తీసుకొని ఇద్దరిని పిలిచింది ఆ ఇద్దరిని దేశం నుంచి బయటికి పార్సల్ చేయడం ద్వారా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని మేము ఎందుకు అనుకుంటున్నామంటే వాళ్ళకి అది శక్తి ఉంటుందని నేను అనుకోను ఒక ఉద్యోగికి నుంచి రాత్రి రాత్రి పట్టుకొని పోయాను ఆయన ఉంటాడని అనుకుంటున్నాము ఆయన అవునో కాదో తెలియదు కానీ ఆ పోవడంలోనే అది కూడా ఇవరే చాలా ఇంపార్టెంట్ వ్యక్తికి అంటే ఇంకా ఈయనే ఒక వచ్చిన తాయన ఉంటున్నాం లేకపోతే తన తన కనుసన్నల్లో తాను ఓకే చేసి ఈ స్కీమ్ మొత్తం దానికోసం ఓ డిపార్ట్మెంట్ రావడం ఇవన్నీ చేయడం ఆఖరికి సీఎం వాంట్స్ తీస్ అని పంపడం ఇంతవరకు జరిగి ఉండదు అని కొట్టున్నాం సో దాన్ని లేదు అని ప్రూవ్ చేసుకోవడం ఆయన బాధ్యత ఆయన తరపున వాదించే లాయర్ల బాధ్యత కోర్టులో ఎటస్సి ఏమవుతుందో నేనేమిటా కదా ఇంతకుముందు ఆయన అర్జెంట్ ఆయన కోసం అని చెప్పి మొత్తం చేసే ఎవరైతే ఇలాంటి వాళ్ళందరూ ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కలుస్తారు దీన్ని దీన్ని కక్ష సాధింపో వేధింపులో అని చూపే ప్రయత్నం చేయడానికి ఏమేమి కావాలో అవన్నీ చేస్తారు కానీ అసలు విషయం వేరే అయినప్పుడు అసలు విషయం వేరే అని క్లియర్గా ఈ ఆధారాలు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేసినా అది ఒట్టొట్టి డ్రామాలాగా ఉంటుంది 
లేకుంటే ఈ ఈ ఈ దీంట్లో కూడా ఈ సంఘ వాళ్ళకు వచ్చిన ఈ దీంట్లో నుంచి కూడా రాజకీయ మైలేజ్ ఎట్లా బరాబట్టుకోవాలా దానికి సానుభూతి మార్చుకోవాలనే ఎత్తు ఎత్తులు ఏవేసి వస్తున్నారో అందులో భాగంగానే దాన్ని చూడాల్సి ఉంటుంది అది ఆయన అడగాల మరి లాయర్లు కత్తులు తీసుకోమన్నారంటే మరి ఆయన ఏం చేయాలనుకుంటున్నారో లేదా కత్తుల ద్వారా నేను న్యాయం తీసుకోవాలనుకునే శక్తులతో ఆయన జాయిన్ అయినాడు కాబట్టి దాన్ని ఆయన నోట్లు కూడా అవే వస్తున్నాయేమో తెలియదు అది లేదా ఆ కాంటెక్స్ట్ అనే నేను అనలేదని ఆయన అంటాడేమో కూడా నాకు తెలియదు అని ఏదైనా సరే వాళ్లకు సంబంధించినంత వరకు ఇంకా ఎక్కువ దీని మీద రచ్చ చేసి ఏదో చేస్తే మాత్రం అవాసు పాలవడం ఖాయం ఎందుకు ఖాయం అంటే ఆధారాలు అంతగా ఉన్నాయి కాబట్టి అది రియలైజ్ అయితే మేలు అట్లా కాకుండా దబాయించేసి బుకాయించి దబాయించి బెదరగొట్టి ఏదో చేయాలనుకుంటే మాత్రం ఆ పప్పులు ఉడకవు ఎవరు అదే కదా నేను అంటున్నాను బా మేము మేము దానికి మేమేం చెప్తాము ఆల్రెడీ సిఐడి అరెస్ట్ చేసింది అతన్ని కూడా చేసింది డేట్ నాకు ఎగ్జాక్ట్ గుర్తులేదు కానీ ఈడీ కంటే ముందు సిఐడి చేసింది వాడు ఎట్లంటున్నాడో అర్థం కావట్లే సిఐడినా అతను సిఐడి అది ఎవరు అరెస్ట్ చేయలేదనో నోటీసులు రాలేదనో అది చూసి నిజంగా చెప్తున్నా కదా డిపార్ట్మెంట్లకు కానీ ఈడీకి కానీ వాళ్ళకే డౌట్ వస్తుంది అవునా మేము చేసినామా అని వాళ్ళు వాళ్ళకి వాళ్ళు ఆలోచించాల్సినంత దవ్వాయింపుతో అతను మాట్లాడుతున్నాడు కాబట్టి అరెస్టు అయినాడు నోటీసులు కాదు అరెస్ట్ అయినాడు అటాచ్మెంట్ కూడా అయింది ఆ కంపెనీకి సంబంధించి అనేది ప్రూఫ్లు ఉన్నాయి కాబట్టి చూపాం కేవలం బహుశా ఎలాగో నాది అయిపోయింది అనుకొని వీళ్ళేమైనా టెంప్ట్ చేసి లూర్ చేసి దేనికన్నా ఆశపడి ప్రలోభపడి అట్లా తిచ్చాడేమో వీళ్లకు రెండు రోజుల పాటు దాన్ని చూపుకుంటూ ఇదో ఇది ఇది చెప్పి ఇతను చెప్పాడు కాబట్టి ఇది అబద్దం అని చెప్పుకోవడానికి పనికి వస్తుంది అనుకున్నారు వాళ్ళ ఎత్తులన్నీ ఎప్పుడు అట్లే ఉంటాయి ఆ రోజుకి ఏం జరుగుతుందో ఆ రోజు వరకు నేను నాకు లాయర్ కోర్టులో కూడా చూశారు కదా ఒక గంట సేపు హడావుడి చేశారు ఏదో రిమాండ్ ఇది పంపే ముందంతా అయిపోయింది అయిపోయింది వచ్చేస్తున్నాడు బయటకని మీ మీడియాలో కూడా వాళ్ళ మొహాల నవ్వుతా పెట్టుకునేసరికి పెట్టారు కొన్ని చోట్ల బ్రేకింగ్ న్యూస్ అని స్క్రోలింగ్లు పెట్టారు సో ఆ తెలుగుదేశం పార్టీకి ఆ పార్టీ ఆయన ఆ నాయకుడికి వాళ్ళందరికీ మామూలు అలవాటే ఇప్పుడు కూడా అలాంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారని నేను అనుకుంటాను ఎవరినండి సరే బట్ ఎవర్ దట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఐ థింక్ దే విల్ డూ అని నేను అనుకుంటాను నాకైతే ఐడియా లేదు ఇప్పుడు ఇది ఎప్పుడు అడగాలంటే మీరు నిన్న మాట్లాడుతున్న అధికారులో ఇంకొకరో వేరే ఎవరు నన్ను తగిలితే ఏమబ్బా ఇంకొక అధికారి ఉన్నాడా అనొచ్చు యజమాని ఎవరైతే ఉన్నాడో అతనే చేశాడని బలమైన ఆధారాలు ఉన్నప్పుడు అతనికి సంబంధించినంత వరకే ఇప్పుడు ప్రభుత్వం మన ఏజెన్సీ ఇన్వెస్టిగేటివ్ ఏజెన్సీ మూవ్ అయినప్పుడు అక్కడ ఎందుకు చేయలేదు ఇక్కడ ఇక్కడ ఎవరినైనా చేస్తే వాళ్ళకి ఈక్వల్ అయిన వాళ్ళని చేస్తే వీళ్ళని చేసినా వాళ్ళని ఎందుకు చేయలేదని అడగడంలో అర్థం ఉంటుంది అసలైన యజమాని నిజే ఆయన బలంగా ఆధారాలతో దొరికినప్పుడు అవుట్ అప్పుడు యజమాని అంటే సీఎం అనుకుంటే చీఫ్ మినిస్టర్ చంద్రబాబు నాయుడు దొరికితే దానికి బలమైన ఆధారాలు ఉంటాయి నన్ను చేసిన సరే ఆడ కింద పని చేసే వాళ్ళని ఎందుకు చేయలేదు ఏమైనా అర్థం ఉందా దానికి ఏమైనా లాజిక్ కానీ రీజనింగ్ కానీ ఉందా అధికారుల గురించి మేమే ఉంటున్నాం వాళ్ళంతా అలర్ట్ చేసే వాళ్ళు చేశారు వాళ్ళ వాళ్ళ పరిధిలో రిలీజ్ చేయక తప్పని పరిస్థితిలో సీఎం డైరెక్టర్ అంటేనో సీఎం మీటింగ్లో డెసిషన్ తీసుకో రిలీజ్ అయ్యి చేశారు అందుకే మిగిలిన వాళ్ళు కూడా ఎవరిని ఏమనట్లేదే వీళ్ళే వీళ్ళు 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 చేశారని ఒకవేళ సీఎం అబ్జెక్ట్ చేసినా దాన్ని దాటితే బహుశా అప్పు వాళ్ళని అనేవాళ్ళు ఎవరన్నా ఇది కావాలని దానికి ఏదో ఒకటి క్రియేట్ నేను ఇంత ముందు అన్న దాంట్లో ఇది ఒక భాగం ఇట్లాంటివి చాలా తీస్తారు ఏదో ఇలాంటివే తీస్తారు ఇది తీస్తారు మా రిక్వెస్ట్ మీరు కూడా చూడండి నేను మీడియా కూడా దాన్ని చూసి యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇచ్చేయడం కాకుండా మేము అడిగే దాన్ని మీరు కూడా అడగాలి మమ్మల్ని ఎట్లా అడగా అడగాలో వాళ్ళని అడగండి మా మా దాంట్లో ఏదైనా ఉంటే క్రిటికల్గా చూడండి వాళ్ళని కూడా అడిగే మీరు ఎనరంలో ఏమైనా అర్థం ఉందా వాళ్ళని ఎవరినా ఒక అధికారం చేస్తే ఇంకొక అధికారిని ఎందుకు చేయలేదని అడగచ్చు కానీ అసలైన వ్యక్తి మిమ్మల్ని అయితే అది చేసింది మీరే ఇదైనారని అలాంటప్పుడు వాళ్ళని ఎందుకు మీ దగ్గర మీ ఎగ్జిక్యూట్ చేసేవాళ్ళరు అధికారుల గురించి 
వాళ్ళు ఎందుకు చేయలేదంటే ఏం చెప్తారని మీరు అడగాలని మనం చేస్తాం ఏజెన్సీస్తో ఆల్రెడీ టచ్లో ఉంది దాన్ని బట్టే కదా ఈడీ అంటే ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టర్కు డైరెక్టరేట్కి ఇక్కడి నుంచి పోయింది అలాగే అప్పుడు ఏజెన్సీ అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఇచ్చింది అలాంటి ఇంట్రాక్షన్ అయితే ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అని అనుకుంటున్నాను ఉంటుంది ఉంటుంది అనుకుంటాయండి ఉంటుంది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది షేర్ చేసుకుంటారు హెల్ప్ అడుగుతారు ఇప్పుడు మీరు ఇంతకుముందు అడిగారు అతను ఏమన్నా తెప్పించాలంటే మళ్ళీ సెంటర్ హెల్ప్ కావాల్సి ఉంటుంది దానికి ఏదో నోటీస్ ఇష్యూ చేసి చేయాల్సిన ఫార్మాలిటీస్ లేవు అవన్నీ అడుగుతూ జరుగుతాయి ఎందుకు జరగవు పద్దెనిమిది రోజులు బయటపడి ఆయన సీఎంగా ఉన్నప్పుడు తర్వాత సంవత్సరం పైగా ఉన్నాడు సంవత్సరం ఉన్నారు ఉన్నాడు సంవత్సరం జూన్ అంటే జూన్ అయినా సంవత్సరం ఏది జీవో ఇచ్చాక సీవెన్స్ రిపోర్ట్ చూసినా కూడా ఏప్రిల్ పంతొమ్మిది ఏప్రిల్ తర్వాత రెండు నెలలు ఉన్నాడు గాడి తెలగాస్తాను అప్పుడు వాళ్ళు వాళ్ళు చూసి చూడాలి కదా ప్లస్ వాళ్ళు మాకు తెలియదు మరో వాళ్ళు వాళ్ళు అంటుంటే మాకు తెలియదు వాళ్ళు చేసిన వాళ్ళు అన్ని ఏమన్నా మీరు ఏమన్నా చేసుకోండి కావాలంటే మీకు హెల్ప్ చేస్తాం డబ్బు వాళ్ళని రీచ్ అయ్యింటే అప్పుడు వాళ్ళు బాధ్యులు అవుతారు డబ్బు రీచ్ కాలేదు రీచ్ కాలేనప్పుడు ఎవరు తీసుకెళ్లారు వాడిని ఆడాలి ఉద్యోగంలో లేడు అరెస్టు చేసినారు తీసుకెళ్లారు మీకు కావాలంటే రికార్డ్స్ తీసి ఇచ్చారు వాళ్ళు అతను అన్ని డిలీట్ చేస్తే మళ్ళీ రిట్రీవ్ చేసి అవన్నీ హ్యాండ్ ఓవర్ చేశారు అది జరుగుతుంది కానీ వీటన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ఇది ఇంకోటి ఎవడో అని అడిగితే బాగుంటుంది లేదా మీరు అడిగితే బాగుంటుంది ఎవడైతే దీన్ని ఇది చేసినాడో తన హయాంలో తెలిసి దాన్ని సాక్ష్యాలు తీసేయడానికి ఉపయోగించుకున్నాడు తప్ప ఆ రోజు చేసింటే బాగుండేది మేము ఆ రోజు ఇది ప్రయత్నం చేశామని చేయలేదు వాళ్ళు ఈ రోజు చెడగడం ఉంటే అసలు ఎవరు ఎంత డొల్లతనం దాంట్లో